Okay, karibu tujifunze kutengeneza website kwa kutumia Python programming language na Django framework. Kutengeneza driven web application inayoendeshwa na database ya MySQL na yenye dynamic contents. Hii ni project ambayo tutajifunza namna kwenda kutengeneza kwa kutumia Python programming language, JavaScript, CSS, Bootstrap pamoja na framework ya Django. So hii ni home page ambapo hizi hapa juu ni navigation links. So ni click kwenye home Okay, hii ni home page. So ni scroll down. Okay, so hizi ni content ambazo ni driven na ni dynamic. Of course zinataka kwenye database. So ni click hii icon ya kudownload na li download file la PDF. So ni click download. Okay, hii ni file la PDF ambapo ni click kwenye icon ya download hapo unaweza kali download ni kali save kwenye computer. Okay. So ni load back. Okay, so ni click hii item ya pili. Okay, so hii ni PDF ambayo pia na yenyewe inaweza kai click hapa ni kai download so ni load back hapo ni mode black okay so nikija down hii ni footer na hizi ni links ambazo zipo kwenye footer okay so nikija juu kwenye hii navigation link ni click hapa kwenye application okay so na nimefungua application form hapo kwa user anaweza kufanya application okay so user atajaza taarifa zake hapa tunaona namna kutengeneza hii form of course hii ni crisp form tutabonyeza register Okay so form it load kisha italeta back end message of course hizi ni message ambazo ni za python so zimefunika back end data validation kwa kutumia python okay so user anatakuwa ajaze kila sehemu hapa kisha ndo tabonyeza submit na data stand okay kisha tunaona namna ku format sa ku format hii uh, i text field kuwa katika hali ambayo kwamba ni kama text ya data flani ambapo user anaweza kaingiza data zake hapa kisha kazi format kwa kuweka rangi kama hapa unaweza kuklik kisha kaweka rangi unayotaka mfano hii hapa kisha kama unaweza register na hizo data zikaenda kwenye database ya MySQL Okay so baada ya user kukua mejaza taarifa zake ambazo zipo sahihi of course atakuja kubonyeza hii button ya register Okay so uh, data zitarudi kwenda kwenye database ya MySQL of course tunatumia hii Azam control panel kwa ajili ya ku save data hizi kwenye database ya MySQL so hii ni uh, dialog of course hii ni dialog ambayo ni kama pop up front umekuwa successful registered so ni click okay so ni mode hapa so nikija ku refresh page hii of course ni click refresh okay so nikijaribu ku save ku send the same data nitaambiwa kwamba customer mwenye email address hii ameshakuwa registered na customer mwenye tin number hii ameshakuwa registered of course hii ni back end validation so tunaona namna ya kutumia hii date picker of course unaona kama ni material fund date picker Okay. So hii ni page ya application na hizi data tiles zimeenda kwenye database. Okay. So ni click login. Okay. So hapa ni login hapa ni kwa ajili ya admin kuweza ku login. So I click login. Okay. So admin ameweza ku login na hii ni of course hii ni admin panel na kuna model ambazo ni hizi kama ni table zipo kwenye database ya MySQL. Okay. So admin amesha login anaweza kuziona hizi table au model. Tunaona namna kuweka icons. Icons kwenye model unaona hizi model zina icons lakini by default zinakuwa zina icons so click icon ya juu so hapa ni click log out na log out okay kama ulivyoona so click log in again okay so click log in ni mode pale pale kwenye ile page okay so hawa ni customers for example okay so it fetch customer ambao wapo kwenye database of course customer na huu na mwingine ni huu so ni click a particular customer Okay. so hizi ni taarifa ambazo hapa naweza nkazi edit okay so ile taarifa ambayo tulikuwa tumei save pale hapa uh, ambapo walikuwa wamefanya registration uh, click register so hapo hizi taarifa zimekuja huko kwenye database na taarifa zenyewe ndio hizo naweza nkazi edit and click save okay so hizi ni departments okay na hawa ni employees na hizi ni compensations of course in click kwenye add compensation tunaona namna ku format viwango vya fedha of course hii ni Tanzania shilling unaweza kuchagua US dollar au Uganda shilling na kadhalika so hii ni library tumetumia ya Django monetary okay so tutatumia database ya MySQL so database ni so ni click kwenye admin okay so imefungua PHP ya admin click kwenye aims so hii ni database ya MySQL of course na tumeitumia database ya MySQL kwa ajili ya ku host uh, system yetu ambayo ni hii hapa so data zote na hizi model zote tunaziona hapa zipo huko kwenye database ya MySQL. So kuna table 19. So ni click kwenye uh, 
my database okay so ngeja kuliki kwenye hii uh, kuliki kuli my database okay so ni kuliki kwenye database ni kija niki navigate kwenye more designer okay so hii ni relationship na zile table zetu kuminatisa of course zime tenezo relationship so kuna relationship by na table na ndomana sometime ni kija kwenye compensation ni kija siku ingiza viwango fulani vya fedha kisha nkachagua ni for example laba ni US dollar au ni Tanzania shillings for example ni hizo so lazima ni specify ni customer gani ambaye anafanya compensation hapo. Kwa hii ni just a foreign key na ndo hizi relationship unazo na huko, okay? So baada kufanya kitu kama hivi ndabonyeza sehemu. So zile contents ambazo tuliziona pale, uh, of course hapa kuna file yetu kwani ni-upload, sasa so, sijali-upload. So announcements, hizi ni announcements. Of course hizi announcements ndo zinakuja kuonekana huko kwenye hii application yetu. So hapa nikija kuandika address ya application, okay? So nikishika chini hapa Okay so hizi hizi uh, announcements unaziona hapa is image na hizi link za ku download PDFs okay so ndo hizi hapa ambazo admin ana just click add announcement so hapa anaweza ka upload PDF akaandika heading for example heading ni hii hapo kisha akachagua document akaja akabonyeza save so akibonyeza save hizo taarifa zinaje kuonekana huko kwenye uh, web interface okay So nikija kwenye home maana nimebaki kwenye home uh, kija kwenye application of course uh, itarudi application of course kuna data validation okay na kijaza kila sehemu akikliki register utaona data zinaenda kule kwenye database login of course ndo amesha login tayari of course hizi ni announcement compensations customer department employee na monthly uh, installments okay so just log out uh, so out okay so hapo nime log out Okay so overview ya uh, tutorial hizi ambazo tazia upload hizi kwenye seals project overview ndio hiyo ambayo tumeelezea hapo muda si mrefu huko ambayo tunaenda kutengeneza a simple web application kwa ajili ya of course ni mambo ya insurance of course ni insurance web system okay so hiyo ndio project overview na language tutaenda kutumia na kuna framework tutaitumia na kuna library tutazifanyia installation na hii system inatoka katika host somewhere ili aiweza uh, kutumika okay so project overview maana ni insurance web application ni kama nilivyo kuonyesha operations zake operations of course umeziona uh, sinaja kuzirudia rudia hapa lakini umeziona of course source code hizo hapo utaza download hiyo uh, ni overview so this language so tunatumia language ya python uh, programming language so python ni tunatumia katika framework ya django of course python ni django and javascript so tunatumia javascript kwa ajili ya ku load kuna kitu hapa nimekuonyesha okay now so load back okay kwenye hii form ya html so click register kuna pop up fulani pale inatokea kama ulivyoona um, successful registered ile pop up kama uliona sawa so, ile pop up <coughs> ni ya javascript hizo so ni javascript na ni ajax library so kuna library ya javascript inaitwa ajax so ajax ndio mezesha ile kuleta ile ah uh, ile what ile dialog fulani kama uliona pale so kuna css kwa ajili ya ku format ngono za hizi hizi ni css umeona na hii just ni click hapa kwenye home kuna kama transition fulani vya animation animation okay so hiyo ni css so, of course tunatumia css tunatumia html tunatumia html kwa ajili ya kupanga hizi contents of course kuna div top navigation kuna hizi navigation ya juu so kuna hii html table na hii ni tumetumia a uh, platform ya ya boot data table of course the data table platform okay so hizo ni html so framework ya tumia django so django framework ni framework ya kutengeneza website kwa ni framework ambayo inatumika kutengeneza website ambazo ni project kubwa of course django inatumika kwenye project zile zenye requirements ambazo ni complicated inatumika django So tutatumia bootstrap. Uh, bootstrap ni CSS ya Zoro. Tutatumia Sweet Alert. Sweet Alert ni JavaScript ya Ajax kwa ajili ya kudisplay ile dialog ambayo tuliona pale. Okay. Then uh, library ambayo tuzinstall ni Ajax Validator. So Ajax Validator nafanya kazi kufanya validation ya data. So nikiklik katika application, right? So hapa nikiklik register. Okay, so unaoja kutoka na validation ya kutosha sana. So hilo fanyika hapo ni library inaitwa Ajax Validator crispy form crispy form kwa ajili ya kuload form hii kutoka katika file ya python inaitwa forms.py and forms.py ndo imetumika hiyo crispy of course ni open source 
library hii ni kwa ajili ya kukupunguzia ruti ya kuandika kodi za HTML. So itakuwa hii form utumie karibia masaa matatu kuitengeneza na kuifanya validation utumie JavaScript. Ngai kutumia crisp form una just kui import. Hiyo form inakuja yenyewe so kuna jet theme. Jet theme ni katika upande wa admin so click login. Okay so login so kuna kuna na hii theme. Hii theme ni ya jet theme na ni open source theme so kuna namna ya kuifanyia customization ya color unaona kuna rangi hapa kuna of course customization unaweza kuifanyia hata hapa unachagua rangi hapa na unabadilisha hizi rangi hapa unabadilisha hizi rangi na hapa rangi itazibadilika so hii ni open source jet theme kuna jasmine of course hii tuliona hapa ndo jasmine so kuna nyingine inaitwa jet theme of course na yeye ipo na ni nzuri sana kwa ajili ya kuweka theme kwenye admin okay so kuna date picker so date picker library ambayo tutaitumia of course a date picker just uh, kuja hapa katika hii application yetu so click umeona kuna date picker hapa so ukiangalia hii date picker ni ni library hiyo tumeitumia inaitwa date picker hivyo hivyo of course ipo kule kwenye jango documentation za download kuna jango money so jango money okay so nikiki katika login so nikiki kwenye kwenye compensation as well so nikiki katika add compensation So hapa naweza nikachagua viwango vya fedha duniani ambavyo vinapatikana Tanzania shillings, USD na nini. So library utumika hapo ni language ya ni library ya Django Money. So hosting tuta host information system hii tutaje kwa host katika Ubuntu server zo kwenye yani Ubuntu server lakini local host kisha tuna namna kwenda ku host online. So ku host kwenye Ubuntu server kuna configurations za kufanya kwenye Ubuntu server. So kwenye Ubuntu server una configuration za domain name kuna DNS resolver kuna uh, configuration za IP address kuna configuration za host name okay so ili uweze kuihost uh, system information system kwenye server Ubuntu ni lazima Ubuntu ina configuration za network zimeshakuwa configured pale ya kwanza ni IP address ya pili ni host name ya tatu ni domain name uh, ya nne ni DNS resolver kwa ajili ya ku resolve uh, IP address kuna kwenye domain name ile host yenyewe iwe na domain name yake so ile DNS kufanya kazi ya kuresolve so kuna namna ku host tena hii application online so sometime hii ni application ya jango kwa kuna kuitoa kwenye local host kuipeleka online kwenda ku host so unapoelekea unaona namna ku tumia free platform mbalimbali za online ukuta tumia w00 web host tutatumia na, na Award space. Award space kwa ajili ya ku host uh, website. So tuta host system ya Django online na database yake of course ya my SQL. Okay.